Good evening listeners and welcome to this uh, Friday evening edition of Market Mantra the program which gives you a complete round up of all that's happening in the world of business economics and the stock markets I am S Rangabashiam and with me is my co-anchor in Hindi Harsh Ranjan Namaskar hazir hain Market Mantra ke ek aur taazaan ke sath is karyakram mein hum desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge sath hi nazar dalenge pramukh देश के और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर खबरों की बारीकियों पर भी हम चर्चा करेंगे और उसे समझने समझाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर आज उपलब्ध हैं सीनियर फाइनेंस जर्नलिस्ट दीप शिखा सिकरवार दीप शिखा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार एंड नाउ लेट्स बिगिन टू डेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र विदलाइंस इन इंग्लिश वेल द टॉप स्टोरीज इंडिया हैज इमर्ज एज द मोस्ट trusted partner in global chip supply chain uh, says prime minister narendra modi in semicon india 2023 conclave indian financial market ecosystem ranks among the best in the world in terms of technology and value come volume aspects of trading says the finance minister and key domestic indices close with moderate losses sensex sheds 106 points while the nifty settles below 19700 level प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में सेमी कंडक्टर उद्योग के लिए एक सशक्त ऊर्जा संवाहक के रूप में उभरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के वित्तीय बाजार का इकोसिस्टम तकनीक और व्यापार के आकार के मामले में दुनिया में अव्वल स्थान रखता है और शेयर बाजार में आज गिरावट सेंसेक्स एक तो निफ्टी तेरह अंक गिरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक सशक्त ऊर्जा संवाहक के रूप में उभरा है आज गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्व के निजी उद्यमियों से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश के सही अवसर का लाभ उठाने को कहा चौथी औद्योगिक क्रांति की आधारशिला को भारत की आकांक्षाओं से जोड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर उत्तरदायी सुधार के लिए तत्पर सरकार विस्तारित बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी विकास और व्यापक प्रतिभाओं ने कोरोना महामारी के बाद भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय साझेदार बनाया है सक्षम और सशक्त सेमी कंडक्टर व्यवस्था सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में सेमी कंडक्टर विनिर्माण उद्योग लगाने वालों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता भी दे रही है सरकार ने कुशल इंजीनियरों की तैयारी के लिए 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की है जो सेमी कंडक्टर क्षेत्र के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का तेजी से विकास हुआ है पिछले नौ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है सेमी कंडक्टर को लेकर दीप शिखा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सेमी की जो सप्लाई चेन की स्थिति है पूरी दुनिया में भारत उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और और जितनी डिमांड है उसको मीट करने में हम शायद बहुत अव्वल नंबर पे रहे बिल्कुल हर्ष आपने जैसा कि कहा और प्रधानमंत्री ने आज इस चीज को बहुत ही एम्फोसिस देकर के कहा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुए थे वो बाकी देशों की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करके हुए थे और ये सेमी में एक रेवोल्यूशन होने जा रहा है जो भारतीयों की और भारत की एस्पिरेशन को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए होगा जी तो सेमी में हमने देखा था कि कोविड के दौरान और क्योंकि सप्लाई चेन्स जो थी एक ही देश पे बहुत हद तक निर्भर थी तो किस तरह से और चिप्स जो है वो आजकल हर प्रोडक्ट हर छोटा ये समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर सेमी कंडक्टर का हम यूज कैसे करते हैं हर हर प्रोडक्ट में आपके मोबाइल फोन से लेके पावर प्लांट से लेके आपकी गाड़ी सब में चिप्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं 
तो हमने देखा था कि जैसे ऑटोमोबाइल में इतनी डिमांड बढ़ी थी गाड़ियों की लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग यहां पे कम करनी पड़ रही थी वेटिंग पीरियड बहुत हो रहा था लोगों के लिए क्योंकि चिप्स का सप्लाई इम्पैक्ट हो गया था कोविड की वजह से और इसी वजह से बाकी देश भी सेमी सप्लाई चेन को अपने यहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं हमने देखा है कि भारत और अमेरिका में भी दोनों देश इस मामले में बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं एक इनिशिएटिव भी अनाउंस किया गया था जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और आज जो सेमिकॉन में प्रधानमंत्री ने कहा है हमने पीएलआई के तहत भी बेनिफिट्स अनाउंस किए हुए हैं तो पूरी कोशिश है कि ये सप्लाई चेन यहां पे डोमेस्टिक मार्केट जो है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसमें स्थापित हो सके एंड दीपशिका एज फार एज सेमी कंडक्टर आर कंसर्न दप्लाई इज वेरी लिमिटेड यू नो मे अपार्ट फ्रॉम यूएस Taiwan and uh, South Korea maybe but now uh, as the world order is you know uh, uh, countries especially US and others they are kind of jittery and wary of supply uh, being maintained from Taiwan uh, for certain reasons as we all know uh, so do you think that India should grab the opportunity with both the hands and kind of uh, encash it and to see to it that you know India in the next you know 4 to 5 years actually becomes a semiconductor hub not only for uh, you know designing or uh, fabrication even for assembly an entire thing integrated together and exactly that is the effort uh, rangabhasham which is being made at this juncture by the government the whole idea is that we should emerge as the next destination for semiconductor the entire supply chain because grow, going forward our industry all our products are dependent on uh, you know chips manufacturing semiconductor is being used as an input in uh, various products so we should not be dependent on any one source of supply and not just dependent but we should have our own supply and we should be able to supply to the world That's and right. that is why you know a pli policy was announced and it was made further liberal you know it started with 30 to uh, 40% of fiscal incentive and then it was raised to 50% so the entire uh, effort that the government is making the entire policy framework which is being uh, created is to attract supply chain within the country yeah and deepshika uh, let's also you know uh, slightly talk about the political angle of all this you know the central government on its part has done well means it has a policy in place it's doing everything it has a single window clearance for all these issues but at the end of the day the facility has to be set up at the ground level you know in some state but certain states you know come up with problems uh, there is uh, you know squabbling between states and uh, the uh, the state and the center pointing finger towards one another and in that process you know some of the big companies they kind of shift base and they go elsewhere don't you think that's a problem you know that coordination Rangabasham, between center and state uh, rangabasham i don't think that is an issue uh, at this juncture because most states are now competing with each other to attract investments you yes. know every state has an investor summit where they vie for investors they call investors and they are trying to create jobs they are trying to attract investments in the country yes. in fact so many states they may politically you know statements may come about and they may oppose a center for some initiatives but the fact is investment the is always welcome <laughs> is welcome नेचुरली और एक और बड़ी बात इसमें दीपशिखा और रंगबाशम हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने 300 ऐसे इंस्टीट्यूशन की पहचान की है कॉलेजेस की इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जहां स्पेशली टेलर मेड आपका सिलेबस बनाया जाएगा सेमी कंडक्टर्स को पढ़ाने के लिए ताकि देश में इंजीनियरों की कमी न रहे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमने ये और ये इंडस्ट्री से जो फीडबैक आता रहा है सरकार के पास भी कि इंजीनियर्स आ रहे हैं लेकिन उनमें वो स्किल नहीं है कि उनको वो एम्प्लॉयबल नहीं है उनको ट्रेन करना पड़ता है तो ऐसे नए कोर्सेज जो हैं जो नए टेक्नोलॉजीज को सिखा पाएंगे इन बच्चों को तो दे विल बी रेडिली एम्प्लॉयबल बाय दीज कंपनीज और चूंकि ये कार्यक्रम मार्केट मंत्र का है इन सारी चीजों का सीधा इम्पैक्ट जो है वो पड़ पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर और जब ये कहा जा रहा है कि आने वाले चार से पांच वर्षों में हमारा देश पांचवीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी पर आ जाएगा तो ये बहुत जल्दी होने जा रहा है Well, let's move on and uh, take a look at some of the other news stories uh, that we are tracking for you this evening. Union uh, Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitaraman today said that the Indian financial market ecosystem 
ranks among the best in the world in terms of technology and value cum volume aspect of trading the finance minister today launched the amc repo clearing limited and corporate debt market development fund in mumbai addressing the gathering ms sitaraman said that the sector has seen an all round exponential growth in the last 10 years she said that india's market capitalization 10 years ago stood at 74 lakh crore rupees only she added that it has almost doubled every 5 years since then and is reaching 300 lakh crores today She informed that India's weight in the MSCI Emerging Markets Index in 2013 was only 6.3%, whereas today it stands at 14.6%. The Finance Minister further said that the number of uh, retail DMAT account holders has increased from around 2 crores in 2013 to more than 11.5 crores today. Speaking about uh, mutual fund sector, she said 10 years ago the mutual fund industry managed assets worth 8 lakh crores, while today it stands at 44 lakh crores, clocking an annual growth rate of over 18 percent. Deepshika, really, you know, striking figures, and it somewhere or the other, it, it clearly shows the confidence of the common man, the common investor in Indian stock markets, despite all the turmoil. definitely rangabhasham and uh, i think uh, investors over past uh, you know few months and even after during covid uh, the way they have sort of invested in the indian market uh, they are it is basically standing on the strength of indian investors uh, foreign investors did sort of move away in between we saw yeah. that happen but domestic investors have stayed invested and definitely uh, you know it, the india story the whole india growth story is definitely sort of playing out when we see you know in the way investors are coming into the market yeah and especially during covid you know there's been a exponential growth in number of dmat accounts and trading accounts you know pink slips being given everywhere so probably uh, people saw the stock markets as as a refuge definitely and if you looked at what was happening around the world india's growth story would definitely standing out we've had uh, you know organization institution after institution saying that india stands out india still the fastest growing you know imf uh, just gave out its projection uh, this week so we still are standing out in terms of growth uh, so investors have sort of shown that confidence which the growth story is also sort of displaying exactly aur jab aap demat account ki baat karte hain ki desh mein corona ke baad achanak se itne sare karono demat account khule to jo hamara घरेलू बेस है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का ये है तो आप देखते हैं कि कई बार जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे होते हैं ज्यादा उस वक्त भी हम लगातार ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ बढ़े और यही वजह है कि आज निफ्टी जो है 20,000 के लेवल तक पहुंचने जा रहा है 60,000 के लेवल के काफी ऊपर लगातार सेंसेक्स चल रहा है और शेयर मार्केट में आज का क्या हाल रहा आ, ये हम अभी बताते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज थोड़ी मामूली सी गिरावट रही है सेंसेक्स 106 अंक गिरकर छियासठ पर बंद हुआ जबकि निफ्टी में 13 अंक की मामूली गिरावट रही और ये 19,646 पर रहा विस्तारित बाजार में मिड कैप इंडेक्स में दशमलव तीन चार प्रतिशत और स्मॉल कैप इंडेक्स में दशमलव दो दो प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और लगातार हम इधर देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हो रहा है क्या डिटेल्स हैं और बंदा आपके पास एग्जैक्टली एज हर्ष जस्ट मैंशन की डोमेस्टिक इंडाइसेज टूडे विटनेस्ड नेगेटिव ट्रेंड बोथ इंडाइसेज डिक्लाइन एज क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल स्टॉक मार्केट वे नेगेटिव द सेंसेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज closed below 66200 level uh, the nifty at the national stock exchange ended below 19700 level the sensex dropped 106 points to close at 66160 whereas the nifty was also down by just 13 points to settle at 19646 In the broader market at the BSC the mid cap index rose 0.34% and small cap index gained 0.22%. In the Sensex uh, pack uh, 15 uh, companies appreciated while 15 declined. NTPC climbed 3.4%, Power Grid surged 
3.1% and Mahindra and Mahindra gained 1.4%. On the other hand, uh, Bajaj Finserv uh, slumped 1.8%, HDFC Bank and Tata Motors both declined 1.7% each. In sectoral indices, uh, 13 sectors logged gains, while 7 witnessed losses. Telecom and power, both sectors advanced 2.6% each. Realty rose almost 2%. On the other hand, uh, IT and tech, both indices declined 0.7% each. Bankex also fell half a percent. The overall market breadth was uh, negative as shares of 1,788 companies declined uh, and 1,755 companies advanced. Uh, however, 148 companies remained unchanged. And one thing that has been very special for the Bharati companies is a very good thing because Nirmala Sita Raman has said that now विदेशी एक्सचेंजेस एक्सचेंजों में भारत की जो कंपनियां हैं वो सीधे डायरेक्ट लिस्टिंग करा सकती हैं दीप शिखा ये खबर कितनी आ, अच्छी है और कितनी कंपनियों को इससे फायदा होगा बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट जो है फाइनेंशियल क्षेत्र के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस किया है ये बहुत समय से चल रहा था अगर आपको याद होगा कोविड के दौरान ये अनाउंसमेंट आई थी कि हम इंडिया जो है ओवरसीज लिस्टिंग अलाउ करेगा और आज वित्त मंत्री ने कहा है कि गिफ्ट सिटी से हम पूरी तौर पर नहीं बट गिफ्ट सिटी के थ्रू जो है डायरेक्ट जो लिस्टेड कंपनीज हैं या जो अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं वो भी गिफ्ट सिटी में डायरेक्ट जो है फॉरेन लिस्टिंग कर पाएंगी तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया है इसका मतलब है कि किसी ए बी सी कंपनी में जो भारत की कंपनी हो अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसके पास अब दो ऑप्शन होंगे कि वो या तो इंडियन लिस्टिंग बीएससी एनएससी में करे या न्यूयॉर्क में करे या जापान में करे इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आप डायरेक्टली जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो तो यहां पे जो लिस्टिंग करते हैं कंपनी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये भी हो सकता है जैसे ये स्टार्टअप्स वगैरह के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि उनकी तरफ से ये बहुत डिमांड आती थी हमने देखा भी है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो सिंगापुर में जाकर के एक एंटिटी बनाते थे और उसके तहत पैसा रेज करते थे तो यहां पे उनको एक सुविधा दी जा रही है कि उनके लिए खास तौर से है ये इनिशिएटिव कि वो डायरेक्टली पैसा रेज कर सकते हैं या। लेकिन वहां जो वॉच डॉग होगा सेबी की तरह जैसे भारत में सेबी है वो उनकी जो औपचारिकताएं होंगी वो पूरी करने के बाद ही कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल देखिए जो गिफ्ट सिटी है उसका एक रेगुलेटर है तो वो रेगुलेशंस जो है सेबी ने भी उस पर रेगुलेशंस लेकर आए थी और गिफ्ट सिटी भी इस पर एक फ्रेमवर्क अनाउंस करेगा रहना आज के मार्केट में क्या टिप्पणी है लास्ट डे ऑफ द वीक था मार्केट के लिए मामूली गिरावट रही है और हम देखें कि एग्जैक्टली पंद्रह गिरे हैं पंद्रह शेयर बढ़े हैं एंड एंड एट दिस लेवल ऑफ सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फॉर द सेंसेक्स यू नो हंड्रेड पॉइंट ड्रॉप इज नथिंग इट्स फ्लैटिश काइंड ऑफ अ क्लोज इज इट दैट सेंटिमेंट सीम्स टू बी इंटैक्ट Definitely, and I think today's uh, whatever minor correction or minor this thing is uh, probably flowing in from the Fed's decision and the fact that the U.S. Uh, second quarter GDP numbers came out very strong. So we are saying marginal impact of that on the sentiment, uh, but overall uh, I think the sentiment remains positive because, as I said earlier, it's the India growth story which is sort of holding up. a uh, marginal impact on some sectors which are impacted by the global slowdown say uh, the it sector so there'll be some overhang you know on uh, stocks which have a global connect and particularly which have a connect with advanced economy markets yeah so th- th- those will feel some heat but otherwise if you see uh, overall it rem- uh, the overall sentiment remains very impact. strong yeah. yeah but deepshika if you see you know in the last 2 two, two and a half months uh, you know the markets have gone up at a blistering pace you know from around say 59000 the sensex has has moved to 67000 within a short span of just 2 two, two and a half months uh, don't you think there is kind of overheating or maybe it could be a bubble build up Hi, uh, if you actually see we've had earnings coming out and if you see the results which have come out uh, 
it doesn't seem like an overheating because mm-hmm. results have been very good even banks if you see uh, most of the banks have shown such uh, very strong uh, results you know so it doesn't seem like that and also if you look at the overall macro picture uh, you know where would people invest money which market would they go for yes. so other markets are still sort of uh, facing growth pangs but here india is you know sort of showing a picture of stability and uh, there's growth happening companies are doing well performance has been good barring uh, you know a few it sector companies where of course they've been impacted and they're showing uh, the, the as a result their performance has been for whatever but overall i think sentiment definitely remains uh, very strong and there isn't much overheating you know people have talked about 70000 so yeah. where now, where is now, the overheating now you're, now you're the talking, talking for 1 lakh 1 lakh yeah no. <laughs> exactly so where so, is the overheating so yes. jo ek baat chal rahi thi ki jab sensex 60 ko cross hua 65000 ko cross hua ki kahin ek correction aa sakta hai ki क्या लोगों को इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए मार्केट से और फिर एक एंट्री मारनी चाहिए कुछ डिप्स पे तो मुझे नहीं लगता है कि एक आम निवेशक के लिए अभी वैसी कोई आवश्यकता है देखिए निवेशकों के लिए और खासतौर से जो छोटे निवेशक होते हैं उनको यही कहा जाता है और यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा आप निकलते जाइए जहां आपको मौका मिलता है और फिर आप री एंटर करिए ये एक सेफ प्ले है जो रिटेल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनके लिए एडवाइज रहता है और यही सलाह भी दी जाती है सबसे और मैं भी यही कहूंगी कि मेक योर प्रॉफिट डोंट गेट मोर ग्रीडी दीपिका यू ऑल्सो मेड मेंशन ऑफ यू नो द यूएस फेड इंटरेस्ट रेट इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ द रिजर्व बैंक डू यू थिंक दे विल टेक अ क्यू फ्रॉम द यूएस फेड see rbi has already made it very very clear that they their decision would be data driven and they 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 would look at domestic data but it is not that we are not living in an isolated world we are definitely looking at global queues what is happening but rbi would take cue from what is happening uh, locally and which we are seeing certain inflationary pressures because of the seasonal elements and now experts are saying it will probably remain about uh, around 6% so rbi may continue with that hawkish stance they may not raise rates but the stance may not change yeah. very soon now bilkul aur dekhte hain ki dusre बाजारों में खास करके एशियाई और यूरोपीय बाजारों में क्या हाल रहा जापान को छोड़कर दूसरे सभी एशियाई बाजारों में आज बढ़ोतरी रही है सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स एक प्रतिशत बढ़ा जबकि दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी दशमलव एक सात प्रतिशत मजबूत हुआ हांगकांग के हैंग सेंग में एक दशमलव तीन प्रतिशत की तेजी रही चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एक दशमलव आठ प्रतिशत बढ़ा लेकिन जापान के निकेई में दशमलव चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख चल रहा है फ्रांस का कैक फोर्टी दशमलव दो नौ प्रतिशत गिरा है जबकि जर्मनी के डैक्स में दशमलव शून्य पांच फीसदी की बेहद मामूली गिरावट चल रही है लंदन का फुटसी हंड्रेड दशमलव एक दो प्रतिशत मजबूत हुआ है US stocks uh, ended lower on Thursday after news that the Bank of Japan will allow long-term interest rates to rise sent US yields higher snapping the longest winning streak for the Dow Jones uh, since 1987 the Dow Jones industrial average fell 0.67% the S&P 500 lost 0.64% and the Nasdaq composite index dropped 0.55% Uh, let's take a look at the oil scenario in intraday trade uh, brent crude was trading at 83 dollars and 88 cents per barrel uh, west texas intermediate uh, crude, crude price was at 79 dollars and 79 cents per barrel when reports last came in uh, deepshika as far as oil prices are concerned you know there is a lot of stability uh, in the past couple of thank months thank god for that <laughs> <laughs> despite the geopolitical tensions despite, and right yes uh, Uh, which is a very good thing for india i think uh, that oil prices remain around stable uh, around this much of course if they fall uh, yeah. below uh, below it will be uh, and this is despite better, the, the cartel you know cutting production opec plus announcing uh, production cuts the, the prices are quite stable yes i think because the larger economic picture uh, you know especially because europe is already showing uh, signs of recession so i think oil is also the demand is getting impacted so despite the cuts despite the announcement of cuts 
uh, I guess price will remain around this much, you know, unless, yeah. you know, there's some other geopolitical event which sort of the turns figure, the let's, table. Let's also, you know, talk about our domestic scenario, domestic uh, prices of petrol and diesel. Uh, you know, they haven't changed uh, in the last uh, almost uh, more than a year now, uh, since May uh, 2022. Uh, now, do you think there could be a downward revision? Once the oil minister also, you know, hinted at that, maybe the oil companies can take a look. I think the oil companies uh, did offer, uh, take some hit, uh, you know, when prices rose. So I guess uh, they're trying to but recoup. But they've made up uh, they're quite trying a lot to recoup. I think probably they're waiting for an opportune time and maybe in a few uh, months' time we could see some, you know, cut coming in. And rupee ki baat karne, videshi mudra bazar mein rupya aaj prati dollar berasi rupee 24 paise ke star par raha. डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार के समय 101.83 पर था और रंगा गोल्ड और सिल्वर का क्या हाल रहा अगर आप बता पाए शो गोल्ड प्राइसेस टुडे रोज 125 रुपीस एट द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज फॉर ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रीशियस मेटल वाज ट्रेडिंग एट 59075 रुपीस पर 10 ग्राम्स सिल्वर आल्सो फेल 96 रुपीस टू ट्रेड एट 73651 रुपीस पर किलोग्राम फॉर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन in the global markets, gold was trading up at $1,990.20 per ounce at the New York Mercantile Exchange. Silver was trading up at $24.39 per ounce in intraday trade. And in the case of Sony, it is very difficult to say that the women are more attracted to Sony than the women of Sony are more attracted to Sony. प्रेरित रहती हैं, लेकिन सोने में निवेश आम तौर पर जो करने की सलाह दी जाती है निवेश के तौर पर वो सोना फिजिकल फॉर्म में खरीद कर नहीं, बल्कि सोने के बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं। कितना सेफ और कितना ग्रेजुअल इसमें इंक्रीज होता आप देख रही हैं आने वाले कुछ समय में? गोल्ड बॉन्ड्स की जैसे आप बात कर रहे हैं जो सरकार लेकर आ रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वो एक बहुत ही बड़ा बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है निवेशकों के लिए और बहुत बढ़िया रिटर्न निवेशकों को दे रहा है गोल्ड ऑफ कोर्स आई थिंक देर इज सम स्टेबिलिटी कमिंग इन द प्राइसेस अनलेस यू नो वी सी सम जियो पोलिटिकल इवेंट और अनलेस यू नो देर इज सम मोर टमॉयल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इन एडवांस इकोनॉमीज राइट आज समय खत्म हो रहा है मार्केट मंत्रा का श्रोताओं आपने ये कार्यक्रम सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर पर दीप शिखा आप आए स्टूडियो में हमसे बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपका and before we close a quick look at the top stories india has emerged as the most trusted partner in global chip supply chain says prime minister narendra modi in semicon india 2023 conclave Indian financial market ecosystem ranks among the best in the world in terms of technology and value come volume aspect of trading, says the finance minister. And key domestic indices close with moderate losses. Sensex sheds nearly 106 points, while Nifty settles below 19,700 level. फिलहाल के लिए इजाजत नमस्कार